This is Nire Kaza. It's a prosperous town in the east of Hungary. Hungary was once part of the Austro-Hungarian Empire, was under German occupation during the Second World War, and, until comparatively recently, was part of the Soviet bloc. Hungary also has its own unique language. Primary math teaching in Hungary has always been admired for its effectiveness and had a major influence on the original national numeracy strategy for England and Wales. This programme visits Hungarian primary schools to investigate how they teach maths and to observe their classroom practice. Most schools in Hungary take pupils from age 6 through to 18 all in the same building, with no national tests until they're 14. Lower school goes from age 6 to 10 and is roughly equivalent to our primary school. Our story starts in the nearby kindergarten. This is the last year of Hungarian kindergarten, but these pupils are aged 5 to 6, equivalent to our year 1. Here they learn to count up to 10 and the relationships up and down, before and after, left and right and so on. And they use proper mathematical language from the start. Here the foundations of mathematics are established through manipulating objects and shapes, preparing the children for all the mathematical work they'll go on to do in the main school. Ez az utolsó lesz most, itt az első. Ami itt az utolsó, itt lesz az első, de pirosba. Vigyázz, nagyon nehéz. Az az. Nagyon jó, megtaláltad. Nagyon ügyes balás. The children have been asked to make a row of red shapes that goes in the opposite direction from the yellow and green ones they've just done. In kindergarten, the children learn to handle pencils for drawing and colouring, but not for writing. Compared with the United Kingdom, Hungarian children spend an extra year establishing these basic kinesthetic skills. Why this emphasis on manipulating objects? 
Az írás olyan értelemben vett értelmezéssel, hogy kimondottan betűformáknak, betű alakzatoknak az átvésése, írása nincsen a programunkban. Nekünk az a célunk, hogy olyan mozgásokat készítsünk elő, ami az írás megtanulásának nélkülözhetetlen eleme. Ezért a programunk fektet nagyon nagy hangsúlyt a mindennapos festésre, a finom motorikus pici mozgásokra, a rajzolásra, a manuális készségekre, és éppen azért manipulálunk nagyon-nagyon sokat, hogy az új hegyek, az izmok, a kézizmok, a csuklóizmok megerősödjenek, és éppen ezáltal, amikor iskolába kerülnek, és ott betűelemeket fognak tanulni, előkészítik a betű írás elemeket, ahhoz megülgyesedjenek a, a, ezek az izmok, és nagyon klasszul tudják majd a tanítónéni irányításával ezeket a dolgokat megtanulni. Első viszintes sorába fogunk pakolni golyót. When the children are aged six to seven, they start in year one of the main school, the equivalent to our year two. Their class teacher teaches all the subjects, including maths. Here she's using familiar objects woven into a story to introduce addition. Öt. Milyen művelettel tudtad ezt kiszámolni? Mondd el nekem, hogyan mondanád a matematika nyelvén? Mártonka? Három meg kettő egyenlő öt. Nagyon ügyes voltál. A zsebében volt négy gesztenye. Te is vegyél az egyik kezedben négy gesztenyét. Nórika mi van majd Nórikáéva volt Pika zsebében két gesztenye. Mondj róla nekem összeadást. Hány gesztenyéjük van összesen? Négy meg kettő egyenlő hat. Jó. Na most képzeljétek el, hogy kicserélik egymással. Dorcinak lesz kettő, Nórikának négy. Te is cserélt ki. Na most milyen összeadást tudnál nekem róla mondani? Dórika. Ugyanaz az összeadás. Ugyanaz az összeadás? Nem, nem Megint nem négy, meg kettő? Nem. Nagyon ügyes vagy. Felcseréltük az összeadás tagjait. Na, mond nekem akkor azt a felcserélt tagokkal az összeadást. Kettő meg négy egyenlő hat. Nagyon ügyes vagy. Pakoljátok be a gesztenyét. És újra a makkokat fogjuk elővenni. Két makkot vegyél a kezedbe. Egyikbe mennyit tennél? Mennyi volt van a bal? Kettő mak van a kezedbe. Mennyi van a bal kezedbe? Úgy, hogy az egyikbe egy van, a másikba is egy van. Nagyon ügyes vagy. Lehet, hogy a bal kezembe. Nézzük, hogy másképp hogyan tudnád csoportosítani. Nórika? Az egyikbe kettő, a másikba nulla. Jó, a bal kezemben van kettő, a jobb kezemben nulla. Tudjuk-e még másképp, Röni? A jobb kezembe kettő, a bal kezemben nulla. Nagyon ügyes vagy, a jobb kezembe kettő, és a bal kezembe nulla. The pupils then tackle a written version of the same concept, combinations of numbers that add up to two. Through the year, they look in detail at numbers up to 20, together with addition and subtraction, but not multiplication or division. Nagyon ügyesek vagytok. Jó. Piros ceruzát vegyetek a kezetekbe. Ki az, aki még nincs kész? Gyorsan, Viki. Marking their work with a red pencil is an important part of a Hungarian math lesson. Then the teacher uses visual materials to reinforce the concept again, matching the written expressions to pictures of butterflies on a leaf to build up pupils' understanding. Na hát ezt a két műveletet kihagytátok. Szerintem még illik valamelyik levélhez. Bence. A negyedikhez a, az utolsó. Olvasd el az összeadást. Nulla meg egy. Gyere. 
Pünkösd össze vele. Várja. Jó. Ügyesség. Nyissátok ki a könyveteket. Ugyanezt a feladatot találjátok. They then work through the corresponding examples in the year one set book. Harmadik feladatban látjátok a pillangókat és a műveleteket. Írd be az eredményt. It's a chance for the teacher to assess her pupil's progress. Although she's working from a set book for the year, there's still a lot of preparation for the teacher to do. Minden órára így szoktam készülni, mert tényleg az elsősöknek nagyon fontos az ilyen jellegű motiváció is. És én még amit kiemelnék, hogy első országban nagyon fontosnak tartjuk a tevékenykedtetés. Nagyon sok eszközzel dolgozunk. Itt az órán is használtuk a terméseket, őszlévén, makkolt, gesztenyét, de ö, használunk korongot, dobókockát, színes rút, készletet. Tehát ö, tényleg, hogy, hogy ő megtapasztalhassa ezeket a ö, dolgokat, akkor az összeadás kivonás fogalmát is ilyen tevékenykedtetés során alakítjuk ki bennük. Írd be az eredmény. Uh -huh. A mai órán fejben számolással fogjuk kezdeni, amit kérem. This is year two. They're seven to eight year olds, equivalent to our year three. Számoknál. Ugye a szám az miből áll? Miből áll egy szám? Számjegyekből, a kétjegyű számoknál mi határozza meg, hogy páros vagy páratlan egy szám? Petrácska, az utolsó számjegye. Na gyorsan kékkel karikázzátok be, jó? Ha készen vagy, akkor... They're looking at odd and even numbers. Na én is karikáztam érdekesen a táblán. Ki az, aki ugyanezeket karikázta? The teacher is thinking of one of these numbers, and the pupils have to ask questions to find out what it is. Tessék, páros szám. Nem. A három tízesből és. Onnan a fizetetből segít. Három tízesből és nincs egyes, és nulla egyesből. Nem. Viktorka? A szám, szám második jegye három. Igen. Nagyon jó, már közeledünk, és azt mondtuk, hogy milyen szám. Pára. The classroom layout is formal, but Hungarian teachers often use this whole class interactive teaching style and move the topic forward in small logical steps. Danika, a bontás a negyven meg három. Nagyon jó, most próbálj még közelebb kerülni hozzá, most már szomszédokat is ejtsünk, például. A szomszédai, a kisebbik szomszédja a negyvenket. A kisebbi páros szomszéd. Nem, hát páros is lehet. A kisebbi kétje egyes. Szomszédja a 42, a nagyobbik egyes szomszédja a 44. Nagyon jó, akkor most már az egyeseket, a tízeseket is nézzük már meg. Például ki lesz az az okos? Mondjuk, mesik -e akkor? A kisebbik tízes szomszédja a 40, a nagyobbik tízes szomszédja az 50. Igen, melyik számra gondoltam? Együtt rajta, nem mond ki! Tapsold és kopogd el. Rajta! Thank you.